வணக்கம் வாழிய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் சந்தர தரிசனம் வளம் தரும் நலம் தரும் நல்வாழ்வு தரும் சகலமும் தரும் சந்தர தரிசனம் பதிமூணாவது பதிவில் சந்திக்கிறோம் வாழ்த்துக்கள் சந்தர தரிசனம் மாதந்தோறும் இதன் மகிமையை பேசி கொண்டிருக்கிறோம் இதுவரை நீங்கள் அறிந்தது என்ன ஆதி அந்தம் இல்லாத முற்றும் முடிவும் இல்லாத அடிமுடி தொட முடியாத சிவ வழிபாட்டின் இன்னொரு வடிவம் என்று நினைத்திருக்கலாம் மண்ணில் தோன்றிய மதங்கள் அனைத்துமே பிறை வழிபாட்டை பிழையில்லாமல் வரவேற்கிறது என்று உணர்ந்திருக்கலாம் பதிவுகள் தோறும் தொடர்ந்து சொல்லி வருவதால் இது சித்தர்களின் இரகசிய வழிபாடாக நினைத்திருக்கலாம் அதை கடந்து மகாலட்சுமி வழிபாடாகவும் சந்திர தரிசனம் இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை ஜாதகத்தில் சந்திரன் உடலாகவும் உள்ளமாகவும் இருக்கிறார் சந்திரனை தாய் கிரகம் என்று சொன்னாலும் மகமாயி கிரகம் சிவசக்தி கிரகம் என்பது நாம் அறிந்த ஒன்றுதான் சந்திரன் இரவில் பிறந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் தாய் கிரகமாக செயல்படுகிறார் அப்படியானால் பகலில் பிறந்தவர்களுக்கு கேள்வி வருதா வரும் வந்து தானே ஆகணும் பகலில் பிறந்தவர்களுக்கு தாய் கிரகமாக செயல்படுவது சுக்ரன் சுக்ரன் மகாலட்சுமி சுரூப கிரகம் சந்திரனும் சுக்ரனும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான குணாதிசயம் கொண்ட கிரகங்கள் மனதை ஆள்பவராக சந்திரனை சொன்னாலும் இதே மனதை உற்சாகமாகவும் கலை ஆர்வத்தோடும் உலகியல் விஷயங்களில் நாட்டம் கொண்டவராகவும் மாற்றுவதில் சந்திரனுக்கு இணையாக சுக்ரனும் செயல்படுகிறார் சரிங்க சந்திர தரிசனத்தில் சுக்ரனை இணைத்து ஜோதிடமாக கொண்டு செல்வது ஏன் என்ற கேள்வி உருவம் உயர்த்த வைக்கலாம் சொல்றேன் சந்திர தரிசனம் செய்யும் நாளில் நீங்கள் கவனித்திருக்கலாம் சந்திரன் பிறை வடிவமாக வானில் தோன்றுவதற்கு முன் ஒரு நட்சத்திரம் வரும் அந்த நட்சத்திரம் தோன்றிய பிறகுதான் தெய்வீக பிறை தோன்றும் சரிதானே முதலில் தோன்றும் அந்த நட்சத்திரம் தான் சுக்கர பகவான் பகல் இரவு என எக்காலத்தில் பிறந்தவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு அருளும் விதமாக செல்வம் செல்வாக்கு உடல் ஆரோக்கியம் மனநலம் நம்பிக்கை என சகலமும் அருளும் விதமாக சுக்கரன் சந்திரன் இருவரும் இணைந்தே தோன்றுகிறார்கள் சுக்கரன் சந்திரன் என்ற கிரகங்களை தாண்டி தெய்வீகமாக பார்த்தால் சிவனோடு மகாலட்சுமியும் இணைந்து அருள் பாலிக்கும் நிலை அதனால்தான் சந்திர தரிசனம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது இன்று சந்திர தரிசனம் என்பது சுக்ரனின் ஆளுமை நிறைந்த பரணி நட்சத்திரம் நடப்பில் உள்ள நாளில் சுக்ரனுக்கே உரிய வெள்ளிக்கிழமையில் பரணி பைரவ விரதம் அனுஷ்டிக்கும் நாளில் வருகிறது சிவபெருமான் சொர்ணா கிருஷ்ண பைரவராகவே காட்சி அளிக்கும் நன்னாள் மீண்டும் இத்தனை சிறப்புகளும் இணைந்து எப்போது வரும் என்று சொல்ல முடியாது இன்னும் பல பல ஆண்டுகள் ஒரு நூற்றாண்டு கூட அதற்காக காத்திருக்க நேரலாம் இந்த கணிப்புகள் பஞ்சாங்க கணிதர்கள் தொடர்பானது என்பதால் சரியாக என்னால் சொல்ல முடியவில்லை கண் முன்னே வந்திருக்கும் இந்த நாளை தவற விடாமல் சந்திர தரிசனம் செய்தால் இழந்த செல்வம் குறைந்த பொருளாதார வசதி காணாமல் போன நிம்மதி கிட்டத்தட்ட ஜெயில் வாழ்க்கை மாதிரி ஓரிடத்தில் அடைபட்டு எதிர்காலம் பற்றிய பயத்தையும் அச்சத்தையும் தந்து ராத்தூக்கம் இல்லாத நிலையை மாற்ற சந்திர தரிசனத்தை நம்பிக்கையோடு செய்யுங்கள் சந்திர தரிசனம் என்பது ஆலயம் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் இருந்த இடத்தில் இருந்து கொண்டு எந்த விதமான பூஜை பொருள்களும் நிவேதன பொருள்களும் இல்லாமல் தூய மனதோடு சிவபெருமானை வழிபாடு செய்வது சந்திர தரிசனம் நமக்கு சரீர பலம் மனோபலம் மட்டுமல்ல செல்வ பலமும் தேவை அதனால் மேற்கு வானில் உதயமாகும் புறை நிலாவை இருகரம் கூப்பி கண்கள் நோக்க சலனம் இல்லாத மனதால் சந்திர மௌலீஸ்வராய நமக என்ற மந்திரத்தை மனதில் உச்சரித்து உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வேண்டுகோளாக வையுங்கள் சென்ற மாதம் மாதிரியே எந்த மாதமும் குடும்பத்தோடு இணைந்து வழிபாடு செய்ய ஒரு வாய்ப்பு இன்றைய நிலையை நினைத்து மனம் தளர்ந்து விட வேண்டாம் இருபத்தி நாலு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது மாலை ஆறு இருபத்தி ரெண்டுக்கு சூரிய அஸ்தமன நேரம் அதில் இருந்து அதிகபட்சம் ஒரு மணி நேரத்திற்குள் சந்திர தரிசனம் கிடைக்கும் குளியல் உள்ள பெண்களாக இருந்தால் மாலை ஒரு முறை குளித்து விட்டு சாமி அறையில் விளக்கேற்ற வேண்டாம் 
சந்திர தரிசனம் மட்டும் செய்யுங்கள் இறப்பு தீட்டு பிறப்பு தீட்டு என எந்த தீட்டு கணக்கும் சந்திர தரிசனத்திற்கு இல்லை சகல பாவங்களையும் தோஷங்களையும் நீர்கிரகங்களான சந்திரனும் சுக்கரனும் கழுவி தூய்மைப்படுத்தி விடுவார்கள் புனிதம் பெற சந்திர தரிசனம் செய்யுங்கள் செல்போனை சுவிட்ச் ஆஃப் செய்து விடுங்கள் சந்திர தரிசனம் செய்யும் போது இடையிடையே பேசாமல் குடும்பத்தாரோடு தரிசனம் செய்து வருங்காலத்தை வளமாக்குங்கள் வளரட்டும் வாழ்வு செழிக்கட்டும் செல்வம் தேரட்டும் தேக ஆரோக்கியம் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நந்தன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன்